நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்த்த மாதிரியே புதிய படத்தினுடைய போஸ்டர் வந்து வெளியிடப்பட்டது மூவர் பாஷா அவர்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாவற்றையும் கடந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தினது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இங்க இருக்கிற நம்மளுடைய சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் பேசுவாங்க நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்யணும்னு விரும்புகிறேன் அது இந்த மூன்று பேர் உங்களுக்கு முன்னாடி இதை பதிவு செய்யணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் இருந்தார் அந்த ஜமீன்தாருக்கு தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சு என்னன்னா கனவுல வந்து கடவுள் வந்தார் கடவுள் வந்து நீ எனக்கு கொடுத்த ஒரு வாழைப்பழம் கிடைத்தது நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சிட்டார் அவருக்கு திடீர்னு தூக்கம் கலைஞ்சிடுச்சு அதிர்ச்சி ஆயிட்டார் என்ன கனவு கடவுள் வந்து நம்ம கனவுல வந்து கடவுள் வந்து ஒரு வாழைப்பழம் கட்சிது நன்றி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு அவருக்கு தூக்கமே கலைஞ்சிருச்சு ஏன் தூக்கம் கலைஞ்சிருச்சுன்னா அவர் ஒருத்தார் வாழைப்பழம் கொடுத்தார் கோயில் எட்டு கொடுக்க சொல்லி ஆனா கடவுள் சொன்னது எனக்கு ஒரு வாழைப்பழம் கட்சிதுன்னு சொன்னார் விடிகாலில் மூணு மணி யாரும் எழுப்புறதுன்னு தெரியல அவர் போ ஆறு மணி வரைக்கும் காத்திருந்தார் விடிஞ்ச உடனே முதல்ல மனைவி கிட்ட கேட்டார் நான் ஒருத்தார் வாழைப்பழம் கொடுத்த அனுப்பிச்சு கோயில் கொடுக்க சொல்லி ஒருத்தார்ட்டார் <laughs> 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 ஒருத்தார் வாழைப்பழம் போய் கொடுத்தியான நான் கொடுக்கலாம்னு தான் எடுத்துன்னு போனேன் அதுக்குள்ள டிரைவர் அந்த பக்கம் தான் போறேன் அப்படின்னு டிரைவர் வாங்கிக்கினாரு டிரைவரை கூப்பிடுனாரு டிரைவர் வந்தான் நான் கார் எடுத்துட்டு போனான்னு அதுக்குள்ள எனக்கு வேற வேலை வந்துச்சு என் பையன் ஸ்கூல் அது வழியா தான் போறான்னா அதனால என் பையன் கிட்ட கொடுத்து கொடுக்க சொன்னாங்க சரி பையனை கூப்பிடுனாங்க இப்ப அந்த பையனை போய் கூப்பிட்டு ஒருத்தர் எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்காங்க பண்ணையாரு பண்ணையாருடைய சம்சாரம் கணக்கு பொண்ணு சமையல்காரன் டிரைவரு தோட்டக்காரன் எல்லாரும் இருக்காங்க இப்ப அந்த சின்ன பையன் வரான் வந்த உடனே சுத்தி நின்றுட்டு இருக்காங்க அவர் கேக்குறாரு நான் கேக்குறதுக்கு பொய் சொல்லலாம் பொய் சொல்லணும் பொய் சொன்னா அவ்வளவுதான் ஒருத்தார் பழம் வந்து உங்க அப்பா கொடுக்க சொன்னாரு இப்ப கோயில கொடுக்க சொல்லி கொடுத்தேன் கொடுத்தேன்னா பொய் சொன்னா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அவன் கொஞ்சம் பயந்துடுறான் உடனே அவங்க அப்பா எல்லாரும் சொல்றாங்க எதுவும் இருந்தாலும் ஐயா கிட்ட ஒண்ணு சொல்லிடு பொய் சொன்னா அவரு கோவம் வந்துடும் என்ன நடந்தது சொல்லுன்னா அவன் தயங்கலாம் பரவாயில்ல தைரியமா சொல்லு நான் ஒண்ணு ஒண்ணு பண்ண மாட்டேன் சொல்லுன்னா அப்ப நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான் அந்த ஒரு தார் பழத்தை நான் தோல் வச்சு தூக்கிட்டு போகும்போது அந்த நுனியில் இருக்கிற ஒரு வாழைப்பழம் மட்டும் அப்படியே தோல் பிஞ்சு அருந்து ஊன்ற மாதிரியே ஆடிட்டே வந்துச்சு எனக்கு அதனால எனக்கு அதை பேலன்ஸ் பண்ணி பிடிக்கவும் முடியல அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் அங்க ஒரு பிச்சைக்காரன் போயிட்டு இருந்தான் அந்த பிச்சை அவன் கையில கொடுத்துட்டேன் மற்றபடி முழு தாரையும் எடுத்துட்டு போய் நான் கோயில தான் கொடுத்தேன் நான் பண்ண தப்பு தான் அந்த பழத்தை நான் பிச்சு கொடுத்துட கூடாது என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னான் அப்பதான் எஜமானுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு தார் பழத்துல ஏழைக்கு சென்ற அந்த ஒரு வாழைப்பழம் தான் கடவுளுக்கு போய் சேர்ந்துச்சு முப்பத்தி எட்டு கடவுள்களுக்கு இன்னைக்கு முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஒரு கடவுள் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறதா பாஷா சார் சொன்னாரு நம்ம எல்லாரும் எவ்வளவோ செய்யறோம் மறுபடியும் பழைய கோயில புதுப்பிக்கிறோம் என்னென்னவோ பண்றோம் ஆனால் அதெல்லாம் போய் சேருவதில்லை எல்லா மதத்திலையும் சொல்ற விஷயங்கள் தான் யார் பிறருக்காக வேண்டுகிறார்களோ அந்த பிரார்த்தனைகள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது தனக்காக வேண்டுவது தனக்காக செய்வதோ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது இல்லை அதனால என்ன ஒரு நிகழ்ச்சி கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஹோம் ஓபன் பண்ணணும்னு கலெக்டர் முன்னிலையில் நான் வரலன்ட்டேன் நான் வரலன்னதுக்கு அப்புறம் இன்விடேஷனில் பேர் மாற்றும் போது கலெக்டர் பார்த்துட்டு நான் ஏன் வரலன்னு கேட்க சொன்னார்னாங்க நான் சொன்னேன் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் மூடுறதுக்கு தான் நம்மலாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கணும் எல்லாத்தையும் துறக்கிறதுக்கு நம்ம வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் கலெக்டரும் போகலன்ட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல இன்னைக்கு இத்தனை தலைவர்கள் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா பாஷா சார் வந்து இது உள்ள ஃபுல்லா தண்ணி எல்லாம் வந்துடும் ரொம்ப கஷ்டம் இத்தனை பேர் வச்சுக்கிட்டு படுக்க வைக்கிறதுக்கெல்லாம் பயங்கர அவஸ்தையாயிடும் சாப்பாடுங்கிறது கூட பிரச்சனையே கிடையாது 
இவங்களை பாதுகாக்கிறது இப்போ கூட இன்னும் இரநூறு பேர் கூட தங்க வைக்கலாம் என்ன விஷயம்னா மற்றவர்களை தங்க வைக்கிற மாதிரி தரையில் போட்டு படுக்க வைக்க முடியாது இவர்களை இவங்களுக்கு வந்து கட்டில் இருந்தால் தான் இவர்களால் படுக்க வைக்க முடியும் கட்டில் இருந்தால் தான் இவங்களை நம்ம வந்து அரவணைக்கவே முடியும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ரோத்ரி ஒரு லைன்ஸ் கிளப் வந்து இந்த இரும்பு கட்டிலுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கி கொடுத்தாங்க அது முன்னாடி பழைய கட்டிலுக்கெல்லாம் ரொம்ப இதுவாயிருச்சு அந்த தண்ணியில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு வெயிலில் வச்சு கொண்டு பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பாடுபடுவாங்க எங்கே இருக்கக்கூடிய தோழர்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நேரடியாகவே கடவுளுக்கு நீங்கள் வந்து உதவி செய்யணுன்னா அன்னை உள்ளத்துக்கு வாங்க இவர்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மற்றபடி இந்த திரைப்படம் ஒரு ஒரு வேறு ஒரு தளத்தை வந்து பதிக்கணும்னு நான் வந்து கேட்குறேன் எதிர்பார்க்குறேன் இது மாதிரியான திரைப்படம் இப்போ வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் வைக்கிறோம் ரொம்ப லாங்கில் வச்சா ப்ரெஸ் எல்லாம் வரமாட்டாங்க ரிப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் என்னுடைய தம்பி போன் மிகச்சிறந்த இன்னைக்கு பிஆர்ஓ வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்காரு போனுக்கு இந்த இடத்துல தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் நம்ம ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் நான் நம்பிக்கையாக சொன்னேன் ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன் நீங்கள் பாஷா சார்கிட்ட போங்க உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல செஞ்சு தருவாருன்னு நான் நம்பிக்கையாக சொன்னேன் இன்னொரு விஷயமும் நம்பிக்கையாக சொன்னேன் நம்மளுடைய பத்திரிகையாளர் தோழர்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது போன்ற மனித நேயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அவர்கள் வருவாங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி எல்லோரும் அதே மாதிரி வந்திருக்கிறாங்க அவர்களுக்கும் இந்த இடத்துல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இந்த படத்தோட குழுவினருக்கும் இயக்குநருக்கும் இங்கே என்னோடய அழைப்பு ஏற்று வந்திருக்கிறவங்க அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடையணும்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு பின்னாடி பேசக்கூடிய தலைவர்களுக்கு அடுத்து பேசணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு நன்றி பெரிய விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்னும் உண்டாவதாக இந்த நல்ல ஆசிரியக்கப்பட்ட நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாள்லேயும் முதலாவது ஃபஸ்ட் லுக் ப்ரெஸ் மீட்டிற்காக கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த லான்சிங்காக வந்திருக்கிற அன்பு சகோதரர் தமிழ் திரு அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் உயர் திரு முகமது அபுபக்கர் அவர்கள் மிஸ்டர் காம் டிஎஸ்ஆர் சுபாஷ் அவர்கள் மற்றும் இப்படி வந்திருக்கிற அனைத்து பெருமக்களுக்கும் இந்த இல்லத்தில் இருக்கிற எல்லா சகோதரிகளுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இரண்டே ரெண்டு காரியத்தை நான் சொல்லி அடுத்தது பேச இருக்கிற தலைவர்கள் கேட்டதில் நான் ஒப்பு கொடுக்க இருக்கிறேன் நாளடியார் சொல்கிறது ஆற்று பெருக்கால் அடிசுடும் முன் நாளும் அவர் ஊற்று பெருக்கால் உலகூட்டும் ஏற்றவருக்கு நல்ல குடி பிறந்தார் நல்கூந்தரானாலும் இல்லை என மாட்டார் இசைந்து இதை திருவள்ளுவர் ரெண்டு லைனில் சொல்கிறாரு வரியார் கொன்று ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறிய எதிர்ப்பை நீர துடைத்து இதை சாலமோன் நீங்கள் சல்மான் நீ சொல்லுவீங்க இஸ்லாத்தில் கிங் சாலமோன் அவர் எழுதுகிறாரு த ஹோலி பைபிளில் ப்ராவப்டி சாப்டர் நைன்டீன் ஒரு செவன்டீன் நீதிமன்றத்தில் பத்தொன்பது பதினேழில் அவர் சொல்கிறாரு ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கடவுளுக்கு கடவுள் கொடுக்குறான் கடன் கொடுக்குறான்றார் அப்போ எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான காரியங்க அந்த அவர் ஏசு கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு உங்களுக்கு சகலமும் சுத்தமாக இருக்கணுமா உங்களுக்கு உண்டானவர்களில் ஏழை எளியோருக்கு கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு சுத்தம் அதுக்கப்புறம் பரிசுத்தம் அதுக்கப்புறம் மகா பரிசுத்தத்தை நீ நாடலாம் மாத்திரமல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜான் அதாவது ஒன்று யோகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் இந்த பதினாறாம் வசனத்தை சொல்கிறாரு அவர் காட் இஸ் லவ் கடவுள்னா யார் அன்பானவர் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் கூட எந்தவித மற்ற காரியமும் கிடையாது அவருடைய அன்பு அன்கண்டிஷ்னல் லவ் இந்த மூல பாஷையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹீப்ரு லாங்குவேஜில் அகாப்பே அகாப்பே என்றால் நிபந்தனையற்ற அன்பு மற்ற அன்பு கொஞ்சம் வித்தியாசமான அன்பு அவர் என்னை நேசிக்கிறார் நான் அவரை நேசிக்கிறேன் அவருடைய இல்லத்துக்கு போனேன் அவர் எனக்கு காஃபி கொடுத்தாரு அவர் அவரை நான் பார்க்குறேன் அவருக்கு நான் காஃபி தரேன் கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி ஆனால் நிபந்தனையற்ற அன்பு அதுக்கு பேர் தான் மனித நேயம் நேயம் என்றால் அன்பு எல்லாரையும் நேசிக்கணும் மோசையின் காலத்தில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பு சீனாய் மலையில் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு ஆண்டவர் புதிய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரே கட்டளை ஆக்கிட்டாரு உண்மை பொருள் பிரணை 
நேசி முடிஞ்சது யூ லவ் யுவர் நெய்பர் இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு யூ லவ் யுவர் எனிமி ஒரு கண்ணத்துல இறைஞ்சானா பரவாயில்ல மறு கண்ணத்தை காட்டு அவன் உன் சகோதரம் தான் என் சைக்கிள் திக்குதர்சன் புத்தகம் பதினெட்டு நான்கு சொல்லுகிறது இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஆத்துமாக்களும் கடவுளுடையது அதனால தான் வரும்பொழுது என்னோட டிரைவர் தம்பிட்டு சொல்லிட்டு வந்தேன் அங்கே பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்க பிச்சைக்காரனை கூட நீ பிளேம் பண்ணக்கூடாது அவனுடைய ஆத்மா கடவுளுடையது இப்போ ஏற்பட்ட மனித நேயத்தை குறித்து அன்பு சகோதரர் அருமையான டைரக்டர் அவர்கள் என்கிட்ட இப்போ சொல்லும் பொழுது இந்த மனித நேயத்தை வைத்து தான் கமல்நாதன் பவன்குமார் சொன்னார் இந்த ஃபிலிம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எடுத்துருக்கோன்னு அவரோடு கூட பணிபுரிந்த எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் இசையமைப்பாளர் கூட ஏன்னா நான் கோடம்பாகத்தில் முப்பது வருஷம் ஒர்க் பண்ணுவேன் சங்கரி நேசன் மாதிரி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கம்போஸ்டிங் அசிஸ்டன்ட் ஹர்மோனியத்தில் கை வச்சு அவர் வாசிட்டு போயிட்டே இருப்பார் நாங்கள் சொரம் எழுதிட்டே இருக்கணும் புண்ணக்குடி வைத்து நான் அதன் வயலில் வாசிட்டே இருப்பார் நாங்கள் நோட்ஸ் எழுதணும் நோட்ஸ் எழுதிட்டே இருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஒர்க்கு கம்போஸிங் அசிஸ்டன்ட் எனக்கு அந்த பாட்டில் வந்து எம்எஸ்வி பாடிட்டு இருப்பார் பாடிட்டே இருப்பார் என் மைண்டில் வந்து சொரம் தான் ஓடும் அவர் பாடுறது பச்சை கீழி முத்து தரவன் அந்த வார்த்தைலாம் எனக்கு மண்டையில் ஏறாது ஏன்னா ஆஸ் அ மியூசிஷியன் என்னுடைய ஒர்க்கு என்ன நோட்ஸ் என்ன நோட்டேஷன் அவர் பாடுறாரு அதே போல தான் குன்னக்குடி வைத்தியநாதன் சார் அதே போல தான் சமீப் சௌத்ரி செம்மின் படங்கள்லாம் இசையமைக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு இசையமைப்பாளர்களுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்பொழுதும் அநேக இடத்துல நான் பார்த்தது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து மனிதனே இல்லை எச்சி கையில் கூட காக்கா துரத்த மாட்டான் சார் அப்படின்னு வாங்க அப்போ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்துக்குள்ளக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சிலிருந்து எழுபத்தி மூணில் ஸ்டார்ட் ஆனது என்னுடைய பிக்சர் ஒரு இப்போ எனக்கு எழுபத்தி மூணு வயசு எழுபத்தி மூணு வயசில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அப்போல்லாம் தம்பி ஹாரிஸ் தேர்தலாம் யாருக்கும் தெரியாது சின்ன பையன் பன்னெண்டு வயசு அப்போ வந்து இந்த வேதத்தை அதிகமாக நேசித்து என்ன சொல்லுகிறது வாட் இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் எவ்ரி திங் அபவுட் எல்லா மதத்திலும் இருக்கிறது தான் அன்பு தான் அன்பு தான் இப்பொழுது விசுவாசம் நம்பிக்கை அன்பு இவைகளில் அன்பே பிரதானம் த கிரேட் அன்பு தான் மிகவும் சிறந்தது இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் மறிக்கும் பொழுது அவன் கூட என்ன போகுது நான் மறுக்கின் காலத்தில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் விவி கிரி ராதாகிருஷ்ணன் சார் நம்ம ப்ரெசிடெண்ட்லாம் படித்த காலேஜ் அமெரிக்கன் காலேஜ் மதுரை அமெரிக்கன் காலேஜ் அப்பொழுது தமிழ் சங்கத்தை நடத்தும் பொழுது தலைவனாக இருக்கும் பொழுது கண்ணதாசன் சார்லேருந்து எல்லோரையும் நான் கூப்பிட்டு அங்கே பட்டி மன்றங்கள் மற்றவர்கள்லாம் நடத்திட்டு இருந்தேன் அப்பொழுது இங்கிலீஷ் மீடியத்தோடு தமிழுக்கு வந்தேன் ஏன்னா ஹிந்தி எஜுகேஷன் வந்த பீரியட் வந்தது அப்போது ஒரே ஒரு முறை போலீஸ் தடி வந்து ஏமாவில் விழுந்தது இந்த ஹிந்தி ஸ்ட்ரைக்கில் கருத்துக்கு சோத்திரம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கு வரலும் எல்லா இடங்களுக்கும் நான் போய் மனித நேயத்தை குறித்து சொல்லும்படியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சிலேருந்து இந்த ஃபீல்டில் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு இருக்கேன் எப்படி இந்த ஹோமம் நான் விட்டேன்னு எனக்கு தெரியல அடுத்த மாதம் நான் வருவேன் எங்கெங்கே இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் சென்று அவர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவி செஞ்சுட்டு ஐ ஹாவ் டு ப்ரே ஃபார் தேம் அவர்களுக்காக ஜபம் விண்ணப்பம் வேண்டுதல் ஸ்தோத்திரத்தை நான் ஏறெடுக்கணும் இதுதான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க கட்டளை ஆஸ் அ சர்வெண்ட் ஆஃப் காட் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் நல்லபடியாக இந்த படம் வெற்றி பெறும் என்று நான் அறுதியிட்டு இறுதியிட்டு கூறுகிறேன் காட் பிளஸ் யூ வாழ்த்து உரையாற்றுவார்கள் இறைவனின் திருப்பெயரால் தோங்குகின்றேன் இயக்குனர் கமலநாதன் அவர்களுடைய பெருமுயற்சியிலே பாய் என்ற ஒரு திரைப்படம் அதனுடைய போஸ்டர் வெளியிடக்கூடிய அந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு வருகையில் இருந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்து மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் அருமை பெரியவர் அர்ஜுன் சம்பத் அவர்களே 
எனக்கு முன்பு பேசிய அருள் தந்தையவர்களே அருமை நண்பர் பத்திரிகையாளர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் சகோதரர் சுபாஷ் அவர்களே இந்த நல்ல நிகழ்ச்சி இந்த இல்லத்திலே நடைபெறுவதற்கு துணை நிற்கக்கூடிய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் அருமை அண்ணன் முனவர் பாஷா அவர்களே வரவு இருந்திருக்கக்கூடிய இந்த திரைப்படத்தினுடைய கதாநாயகன் அவர்களே கதாநாயகி அவர்களே துணை நின்றிருக்கக்கூடிய அருமை நண்பர்களே பத்திரிகை சகோதரர்களே உங்கள் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு நல்ல சிந்தனையோடு இந்த திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டு மக்கள் ஆதரவு பெறுமா என்ற ஒரு எண்ணத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கக்கூடிய இடம் என்பது அன்னை உள்ளம் ஆதரவற்றோர் முதியோர் ஆதரவற்றவர்கள் எல்லாம் முதல்ல நமக்கு ஆதரவு தந்துட்டாங்க அதனால மக்கள் சாதாரண மக்கள் எல்லாருமே இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக ஆதரவு தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு பிறந்திருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் இப்படி எல்லோற்றையும் இழந்து தனிமையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அரவணைக்கக்கூடிய இந்த இடம் என்பது இறைவனுக்கு ஒரு பொருத்தமான இடம் இவர்கள் கேட்கக்கூடிய பிரார்த்தனை கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்வான் முதல் விஷயம் இரண்டாவதாக இதை ஏற்று இருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் இந்த திரைப்படம் குறித்து சொல்லும்போது கூட அற்புதமாக பல்வேறு விஷயங்களை சொன்னார் அவர் கூறிய கருத்துக்கள் எல்லாமே நல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டான செய்திகள் அதே போன்று மனித நேயத்திற்கு எடுத்துக்காட்டான செய்திகள் தான் இதுதான் இன்னைக்கு தேவை மனித நேயம் இருந்தால்தான் மனிதனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு மனித நேயம் இருக்க வேண்டும் மனித நேயம் உள்ளவன் தான் மதங்களை பின்பற்றக்கூடியவனாக இருக்க முடியும் அந்த அடிப்படையிலே மதங்களை கடந்து மதலங்களுக்கு முன்பாகவே இருக்கக்கூடியது மனித நேயம் அந்த மனித நேயத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய வகையில் தான் இந்த திரைப்படம் எடுப்பது எடுத்திருப்பதாக சகோதரர் கமலநாதன் அவர்கள் சொன்னார் அவர் வரும்பொழுது ரொம்ப சிரமப்பட்டு எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வந்தார் அவர் எப்படி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு கேட்கும்போது அவர் பிறந்ததிலிருந்து அவருடைய சோகமான வாழ்க்கையை கேட்கும் பொழுது நம்மளுக்கு எல்லாம் கண்ணீர் வரக்கூடியதாக இருந்தது அவர் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே அவர் பிழைக்க முடியாது வாழ முடியாது என்றெல்லாம் சொன்னதையும் கடந்து ஒரு இவ்வளவு பெரிய ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு நல்ல வைராக்கியம் இருக்கின்றது இறைவனுடைய பொருத்தமும் கண்டிப்பாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு பிறந்திருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் ஒரு நல்ல கருத்தை முன்வைத்து இந்த திரைப்படம் எடுத்தப்பட்டிருப்பதாகவே நான் கருதுகின்றேன் எனவேதான் நான் சொல்ல விரும்புவது என்னென்று சொன்னால் இந்தியா என்பது ஒரு பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாடாகும் வல்லரசு ஆகுவதற்கு எல்லா தகுதிகளும் பெற்றிருக்கின்றது வல்லரசு ஆகுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது புதுசாக யாரும் வந்து கருத்து சொல்ல வேண்டியதில்லை சுவாமி விவாகானந்தார் என்ன சொன்னாரோ நம்ம நாட்டை உருவாக்கியவர்கள் என்ன சொன்னார்களோ அந்த கருத்தினுடைய அடிப்படையிலே எல்லா மதங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் எல்லா மொழிகளை பேசக்கூடியவர்களும் எல்லா இன மக்களும் ஒன்றிணைந்த வகையிலே இந்தியா என்ற ஒரு அந்த ஒற்றை தன்மையை எடுத்துக்கொண்டு நாம் செல்லக்கூடிய காலங்கள் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வெற்றிதான் இந்தியா வெள்ளரசு நாடாகுவதற்கு மிக அருகிலேயே நாம் காண முடியும் அந்த அடிப்படையில் தான் மதங்களுக்கு மத்தியிலே வேறுபாடுகளும் இருக்கின்றன உடன்பாடுகளும் இருக்கின்றன வேறுபாடுகளை ஒதுக்கி வைத்து வைத்து உடன்பாடுகளோடு உடன் பிறந்தவர்களாக அண்ணன் தம்பிகளாக மாமன் மச்சானாக ஒரு தாய் மக்களாக நாம் வாழும் பொழுது அந்த மனித நேயம் தலைக்கும் சகோதரத்துவம் தலைக்கும் அந்த அடிப்படையிலே நாம் எல்லோரும் இணைந்து இந்த பணிகளை செய்வோம் பாய் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த படம் பாய் என்று சொன்னால் சகோதரன் பாய் என்று சொன்னால் சகோதரன் தானே அதனால் சகோதரர்கள் தான் ஒரு தாய் தந்தையர்களுக்கு பிறந்தவர்கள் தான் நாம் இன்னைக்கு எத்தனை பிரிவுகளாக இருந்தாலும் கூட ஒரு தாய் தந்தையர்களுக்கு பிறந்தவர்கள் தான் நாம் அதற்கு அடையாளங்கள் இருக்கின்றன இன்னைக்கு இலங்கை போய் பாருங்க அங்கே வந்துக்கிட்டு சிவனடி பாதம்னு இருக்குது அதே மாதிரி ஆதம் பாபா மலர்ந்து ஆத நபியினுடைய காலடி இருக்கிறதா சொல்கிறோம் மவுண்ட் ஆதம்னு கிறிஸ்துவர்கள் கொண்டாடக்கூடிய இடம் 
புத்தர்கள் கொண்டாடக்கூடிய இடம் முதல் மனிதர் ஒருவர் தான் அவர்கள் வந்து இருவராகி பலராகி பல லட்சங்களாகி பல கோடிகளாகி நாம் பிறந்திருக்கின்றோம் எல்லாம் ஒரு தாய் மக்கள் தான் ஒரு தாய் மக்களாக இருப்பது தான் நம்மளுடைய மனித நேயத்திற்கு அந்த ஒற்றுமை உணர்வோடு வாழ்வதற்குரிய சூழ்நிலையாகவும் அந்த அடிப்படையில் தான் அர்ஜுன் சம்பத் அண்ணன் அவர்களும் வந்திருக்கின்றார்கள் அபுபக்கர் அவர்களும் வந்திருக்கின்றார்கள் பதவியார் அவர்களும் வந்திருக்கின்றார்கள் இதுதான் தமிழ்நாடு தமிழகம் என்பது இதுதான் இந்த நல்லுறவு தொடர வேண்டும் இது போன்ற நல்ல முயற்சி தொடர வேண்டும் இந்த திரைப்படம் வெல்ல வேண்டும் என்ற வார்த்தைகளோடு மீண்டும் அருமை இயக்குனர் பவன்குமார் கம கமலநாதன் பவனகு பவன்குமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் மட்டும் அல்ல டெல்லியிலேருந்து இன்னைக்கு எங்களுடைய தேசிய செயலாளர் குன்றம் அனீஸ்வமர் அவர்கள் வேற ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக வந்தார் அவரை கூப்பிட்டவுடனே வந்துட்டார் நல்ல படம் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி எங்களுடைய மாநில துணைச் செயலாளர் இப்ராஹிம் மக்கி ஊடக பிரிவினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜப்பார் நெய்னார் முகமது கடாபி எல்லாம் பல ஊர்லேருந்து வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு எங்களுடைய தேசிய மாநாடு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்கும் காங்கிரஸ் இயக்கமும் பழமையான கட்சி சுதந்திரத்துக்கு பிறகு நாங்கள் ஆரம்பித்து எழுபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் ஆகின்றது அதனுடைய பவள விழா வருகின்ற மார்ச் பத்தாம் தேதி நடக்க இருக்கின்றது அந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் அங்கே ஒரு அஞ்சு மணிக்கு கொட்டிவாக்கத்தில் அது நிகழ்ச்சி அதுக்காக நீங்கள் அழைத்து வந்தோம் அந்த அடிப்படையிலே உங்கள் அனைவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நம்முடைய இந்த இடத்தை உதவிய அருமை அண்ணன் முனவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு ஆதரவற்ற மக்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொதுமக்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் உள்ள இறைவன் எல்லா வளங்களையும் ஆதரவையும் அரவணைப்பையும் அவர்கள் இந்த உலகில் இருக்கும் வரை மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என நானும் உங்களோடு இணைந்து பிரார்த்தித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சுவாமி மாகாளியின் வடிவமாக பராசக்தியின் வடிவமாக மகா சரஸ்வதியின் வடிவமாக இருந்து எம்மை ஈன்று இன்னமு தூட்டி இமய முதல் ஈழம் வரை பறந்து விரிந்து கிடக்கின்ற என்னுயிர் தாய்நாடாம் பாரத மணித்திரு நாட்டிற்கு என் முதல் வணக்கத்தை காணிக்கையாக்குகிறேன் உலகலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன் அழகிச் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்துதுமே இந்த படத்தினுடைய ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இதை வெளியிடணும்னு நம்ம பவன்குமார் அப்புறம் இந்த ஹீரோ நான் ஹீரோ இவர் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் அவர் நம்ம ஏரியாவிலேருந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்கார் அவங்க அப்பாலாம் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் எங்களுடைய சகோதரர் கிருஷ்ணராஜ் அவர் அப்படி அறிமுகம் ஆயிக்கல ஆனால் அவர் வந்து இந்த திரைப்படம் நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல கண்ணோட்டத்தோடு இந்த படத்தை எடுத்திருக்கிறோம் பேர் சொன்னாங்க பாய் அப்படின்னாங்க பாய்னா சகோதரன் நல்ல விஷயம் அதுக்கு கீழே ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்காங்க சப் டைட்டில் இந்த ஸ்லீப்பர் செல் அதுக்கு நல்லா போட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்லீப்பர் செல்னு போட்டிருக்காங்க இது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்கே இது ஏதாவது நீங்கள் இப்படி எல்லாம் எடுத்து அப்படி போட்டீங்க ஏற்கனவே துப்பாக்கி என்ற ஒரு திரைப்படம் அவர் விஜய் சார் அவர் முருகதாஸ் இவங்கெல்லாம் எடுத்தாங்க அதில் இந்த ஸ்லீப்பர் செல் பற்றி வந்தது அந்த ஸ்லீப்பர் செல் பற்றி வந்த உடனே அதுக்கு பெரிய எதிர்ப்பு வந்தது அது ஒரு பெரிய சர்ச்சையாச்சு அந்த நேரத்தில் அதில் நீங்கள் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு இதில் என்ன வேறு பேசுகிற கூப்பிடுறீங்க துவக்கி வைக்கிற கூப்பிடுறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தொந்தரவு வந்துடக்கூடாதுன்னு இல்லைனா அந்த மாதிரி இல்லை நாங்கள் வந்து இது ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் ஒற்றுமை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் எல்லா மக்களும் அமைதியோடும் அன்போடும் வாழ வேண்டும் இந்த கதையின் போக்கு அப்படித்தான் இருக்கிறது ஆகவே இதுக்கு நீங்கள் வரணும் அப்புறம் அதில் இன்னொரு விஷயத்த சொன்னாங்க நாங்கள் ஒரு நல்ல முயற்சியை செய்கிறோம் அன்னை உள்ளத்திலே வைத்து இந்த படத்தினுடைய இந்த ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டை நாங்கள் வெளியிடுறோம் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பரவாயில்ல பொதுவாக ஒரு திரைப்பட திருவிழான்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏதாவது நிறைய இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இது ஒரு நல்ல இங்கே வந்து அவர் ரொம்ப அற்புதமாக சுபாஷ் பண்ணார் ஏழைகளுக்கு செய்யக்கூடிய உதவி தான் ஆண்டவனுக்கு சென்று சேர் அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அதிலும் குறிப்பாக நடமாடும் தெய்வங்கள் யாருனா இந்த தாய்மார்கள் தான் இந்த முதியோர்கள் தான் இவர்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய உதவி செய்யக்கூடிய மரியாதை அதுதான் ஒரு சரியான விஷயம் நீங்கள் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் இப்படி ஒரு முயற்சியை செஞ்சுருக்கீங்க அதுக்கு வந்து நம்ம 
பவன் குமார் புவன் குமார் ரொம்ப பாராட்டுக்கள் நன்றி வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் அது மற்ற விஷயங்களெல்லாம் வந்து ரசிகர்கள் மக்கள் தீர்மானிப்பாங்க நான் வாழ்த்துகிறேன் ஆனால் அதே நேரத்திலே இங்கே வந்து இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு நீங்கள் ரொம்ப பெரிய ஒரு முயற்சி எடுத்து செஞ்சுருக்கீங்க அவர் சுபாஷ் சொன்னார் நாங்கள் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பிஆர்ஓவாக அவர் செயல்பட்டார் நாங்கள் ஐயா வந்து எல்லா சமயங்களும் அன்பை போதிக்கிறது அன்பே சிவம் இல்லையா அன்புதான் எல்லாம் காதலாகி கசிந்து நீர் மல்கி ஓதுவார்தமை நன்னெறி குவிப்பது வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாய பால் நினைந்தூட்டும் தாயினும் சாலப்பறிந்து என்று சொல்கிறார் ஆகவே இந்த அன்பு என்பதுதான் பொதுவா இந்த ஹிந்து மத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களே ஆக்சுவலி இந்த ஹிந்து மதம் அப்படின்னு எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க இந்து சமயம் வேணா இப்ப நம்ம வச்சிருக்கிறோம் நம்ம நாடு சனாதன தர்மம் இதுல எல்லா சமயங்களுக்கும் இடம் உண்டு இதுல எல்லா சமயங்களுக்கும் சனாதன தர்மம்னா என்ன பழமையானது முன்னை பழமைக்கும் பழமையாய் சரி பழமையானதுனா மூட நம்பிக்கையா பழமையானதுனா முட்டாள்தனமா கிடையாது வேறு பின்னை புதுமைக்கும் புதுமையாய் தினசரி அது வந்து புதுமையா இருக்கு இதெல்லாம் மாணிக்க வாசகருடைய வரிகள் முன்னை பழமைக்கும் பழமையாய் பின்னை புதுமைக்கும் புதுமை ஏகன் அநேகன் ஏகன் அப்படின்னு இஸ்லாத்தை சொல்லுது அநேகன் அப்படின்னு இந்து சமயத்தில் சொல்லுது எல்லாம் ஒன்றுதான் ஆகவே இந்த வழிபாட்டு முறைகளிலே இந்த மதம் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த மதத்தை விலைக்கு வைங்குது தர்மம் என்ன சொல்லுதுன்னா காம குரோத மத மாச்சரியம் இதை விலைக்கு வச்சா தான் நீ ஆண்டவங்கிட்ட போக முடியும் மதம் யாருக்கு பிடிக்கும் யானைக்கு தான் பிடிக்கும் மதம் பிடிச்சா அழிவு உண்டாகும் ஆனா தர்மம் மதமான பேயனை பிடியாது இருக்க வேண்டும் என்று வள்ளல் வள்ளலார் அவருடைய இருநூறாவது அவதார விழா இப்ப நடக்கும் ஆகவே இந்த தர்மத்திலே அப்படிங்கிறது மதம்னா இங்க வேற பொருள் அந்த மதங்கள் அதை தாண்டியதுதான் நம்முடைய இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சனாதன தர்மம் இந்திய கலாச்சாரம் பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தது எல்லா வழிபாட்டு முறைகளையும் ஏற்றுக்கொள்வது எல்லா வழிபாடும் ஏற்றுக்கும் உருவ வழிபாடா ஏற்றுக்கும் உருவமற்ற வழிபாடா ஏற்றுக்கும் காலையில நம்ம வீட்டில் கற்பூரம் காட்டுவாங்க சிவனுக்கு முருகனுக்கு அப்படியே விநாயகனுக்கு எல்லாம் காட்டிட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஜீசஸ் இருந்தால் அதுக்கும் காட்டிடுவாங்க கற்பூரம் பக்கத்தில் ஒரு இது இருந்தால் அதுக்கும் காட்டிடுவாங்க ஒன்றும் இதில் கடவுள்னா கும்பிட அவ்வளோதான் யாவர்க்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை திருமூலர் என்ன சொல்கிறாருன்னா யாவர்க்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சை யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை பசுவிற்கு ஒரு வாயுரைனா இப்போ பிப்ரவரி பதினாலு வருது நம்முடைய விலங்குகள் நல வாரியம் அறிவிச்சிருக்கு ஒரு வித்தியாசமா ஆமாம் கவ் ஹக் டே பசுமாட்டை கட்டி அணைப்பது இத திருமூலர் திருமந்திரத்தில் சொல்றார் யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை இந்த பசு அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன பொருள் தமிழ்ல பசுனா உயிர்கள் நடத்தும் பசுனா என்ன அர்த்தம் உயிர்கள் நடத்தும் சிவபெருமானுக்கு பேரு பசுபதி உயிர்களின் தலைவன் பதினா தலைவன் அர்த்தம் பசுபதினார் இல்லையா யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரை தானே அது உள்ளம் அது அன்னை உள்ளம் யாவர்க்குமாம் இறைவருக்கு ஒரு பச்சிலை இறைவன வண அவங்களும் இறைவனை வணங்குங்கிறாங்க இவங்களும் இறைவனை வணங்குங்கிறாங்க நானும் இறைவனை வணங்குங்கிறோம் இந்த இதையும் தாண்டி எங்க சனாதன தர்மம் என்ன சொல்லுதுன்னா இறைவனைய வணங்கலையா அவனையும் கூப்பிட்டுக்கோங்கிறான் அவனையும் கூப்பிட்டுக்க யாவர்க்குமாம் எல்லோருக்கும் இது பொதுவானது எது அன்பு செலுத்துவது எது பிறருக்கு உதவுது எது இந்த மனித குலத்திற்கு நன்மை வகக்கக்கூடியது இந்த உலகமே ஒரு குடும்பம் வசுதேவ குடும்பகம் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே இதில் வந்து ஒரு மத தலைவர்களாக நாங்கள் இங்கே பங்கெடுத்து கொண்டால் அது நாங்கள் ஒரு மதம் அப்படி இல்லை நாங்கள் எல்லாம் சனாதன இந்த இந்து தர்மம் சனாதன தர்மம் அது இந்துங்கிற பேர் கூட இப்போ தான் வந்தது ஒரு தர்மம் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் ஒரு தாய் பிள்ளைகள் எல்லாம் பாரத தாயின் பிள்ளைகள் அவர் சொல்லும்போது சொன்னார் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என்ன சொன்னார் அண்ட் அது விட்டுங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது அது வேற நான் இங்கே அரசியல் பேச வரல நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா முஸ்லீம் லீக் அவங்க தனிநாடு கேட்டாங்க போயிட்டாங்க பார்லிமெண்டில் கேட்டாங்க அங்கே தனிநாடு கேட்டீங்க பாகிஸ்தான் போயிடுச்சு நீங்கள் இருக்கீங்க அதுக்கு தலைவர்கள் எந்திரிச்சு சொன்னாங்க லீக் தலைவர்கள் அது வேற தனிநாடு கேட்டவங்க வேற நான் இந்தியா இது இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் 
சொன்னாங்களா இல்லையா சரிதானே நான் சொல்றது ஆகவே நாம் எல்லோரும் இந்த பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு அற்புதமான கலாச்சாரம் இங்க கடவுள் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா இங்க அன்புதான் பிரதானம் மனிதநேயம் தான் பிரதானம் தர்மம் தான் நம்முடைய எல்லோருடைய பிரதானம் இங்க இதுதான் இதை வலியுறுத்துற மாதிரி இப்ப ஸ்லீப்பர் செல் ஸ்லீப்பர் செல்னா என்னன்னா அந்த வேர்ட்ஸே வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது அது எப்படி எடுத்திருக்கீங்க அது பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அதனால நாங்க நிறைய பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆமா அது இருக்கட்டுங்க சிலி ஸ்லீப்பர் செல் இருக்கு அது பல இடங்கள் இருக்கு அது பத்தி ஏற்கனவே அந்த அந்த சர்ச்சைகளுக்குள் நான் செல்லவில்லை நல்ல நோக்கம் அதுவும் இங்கே நம்முடைய போற்றுதலுக்கும் வணக்கத்திற்கும் முறைய இப்ப தெய்வங்கள் எந்த வடிவத்தில் வருவாங்கன்னா தெய்வம் மனுஷ ரூபானா இந்த மாதிரி ஒரு அன்னை உள்ளம் அப்படிங்கிற ஒரு இல்லத்தை நடத்தக்கூடிய இந்த முனைவர் பாசா போன்றவங்க தான் இவங்க எல்லாம் தான் நடமாடும் தெய்வங்கள் இவங்க எல்லாம் தான் இந்த வேலை அவங்க அரசியலாம் நம்ம பார்க்கணும் இந்த இடத்துக்கு நாம் எல்லாரும் வந்திருக்கிறோம் இந்த ஒரு போஸ்டரை வெளியிட்டிருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு நல்ல காரியத்தை நாம் செய்திருக்கிறோம் இது மேலும் நல்ல வெற்றி அடைய வேண்டும் அதற்கு இந்த கதாநாயகன் வெற்றி கதாநாயகி வெற்றி இந்த திரைப்பட துறம் இதில் இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் ஐயா வந்து இந்த மியூசிக் டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றியெல்லாம் சொன்னாங்க அவர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜுடைய தந்தை அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சு ரைட் வாழ்த்துக்கல அது மாதிரி இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அந்த இந்த படத்துக்காக உழைத்த அனைத்து சினிமா தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த இனிய வேளையில் தொலைக்காட்சி பத்திரிகை ஊடகத்துறையினர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நிறைய விழாக்களில் கடந்திருக்கோம் நிறைய விழாக்களை நம்மளும் நடத்தியிருக்கோம் சினிமா விழாக்கள் ஆனால் இது கொஞ்சம் நிறைவான விழாவாக இருக்கு அண்ணன் அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மிளகா இனிக்குமா அப்படின்னா கேட்டால் என்னப்பா எப்படி சொல்கிற மிளகாங்கிறதே காரமானது அண்ணன் இனிக்குது அர்ஜுன் சம்பத்தன் ஒன்று பேச்சு இன்னைக்கு இந்த படத்தோட வெற்றி கூட அது தான் நினைக்கிறேன் எப்போவுமே முரண்பாடுகளோட மொத்த உருவமாக பேசுவார் இன்றைக்கி அன்போட அனைத்துமா பேசிட்டு கேட்கும்போது உண்மையிலே நிகழ்ச்சியாக இருக்கு நிச்சயமா இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பவன்குமார் சமீபத்தில் தான் அலுவலகத்துக்கு வந்திருந்தார் வந்து சொன்னார் அப்போ நான் கேட்டேன் அண்ணன் கேட்ட மாதிரி தான் கேட்டேன் சிலிப்பர் சொல்லு ஒரு பேரை போட்டு வச்சிருக்கீங்களே அப்படின்ட்டு சார் சார் அப்படி இல்லை சார் இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு அந்த விஷயங்களை சொன்னார் எப்படி திரைப்படம் எடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது வந்து அது வெளியாகும்போது தெரியும் அவர் அவரை பற்றி அவ்வளவு குறையாக தான் சொன்னாங்க பிறப்பிலிருந்தே போராட்டங்களோடையும் கடுமையான மனவேதனைகளையும் அவர் உழைச்சி மேலே வந்திருக்காரு அவருக்கு படம் கொடுத்த தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் ஹீரோ ரெண்டு பேரையும் வந்து நிச்சயமாக தியாமிடத்தெல்லாம் நான் நினைக்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சரியான சிந்தனைகளோடையும் ஒரு வெற்றியோட முனைப்புலையும் சாதிப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியோடையும் அவரை அவங்க நம்புறதுக்காக உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் சார் ஹாரிஸ் ஏராஜ் சாருடைய அப்பா அவங்க சொன்னாங்க நிறைய விஷயம் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க இந்த படம் நிச்சயமா மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இந்த நிகழ்வை உருவாக்கி தந்த திரு சுபாஷ் அவர்களுக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் குழுவினர் அனைவருக்கும் அண்ணன் மனோர் பாஷா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் நன்றி வணக்கம் ஸ்ரீனியா நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிற இயற்கை மற்றும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்க தான் அவங்களோட பிளஸ்ஸிங்கால் தான் நம்ம எல்லாம் இன்றைக்கி ஒன்று சேர்ந்துருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கி இங்கே நடக்குது ரெண்டாவது தான் நான் நன்றி சொல்கிறது முமது தலைவர்களுக்கும் திரு சுபாஷ் சார் அவர்களுக்கும் அப்புறம் நம்ம பத்திரிக்கை நண்பர்களுக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் நீங்கள்லாம் நாங்கள் கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரேன் என்னோடய லைஃப்போட அம்பிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொசைட்டிக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணணும் நம்ம பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் இருந்தோம் இல்லாமல் நம்ம பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் இருந்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல் நம்ம பிறவியுடன் பயனாக நம்மளால் முடிஞ்ச நல்ல விஷயங்களை நம்ம வாழ்நாளில் பதிவு செய்யணும் இந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய லைஃப் அம்பிஷன் 
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் திரு ஆதவா அவர்களை நான் மீட் பண்ணேன் நாங்கள் இந்த திரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ஒரு கருவியாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் நாங்கள் நினச்சோம் அந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் தான் மிஸ்டர் புவன்குமார் அவர்களையும் நாங்கள் மீட் பண்ணோம் கடவுளுடைய அருளால் பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதத்தால் எங்கள் எங்களுடைய முதல் படமே இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான படமாக அமைஞ்சது and uh, i'm very much honored that i'm being in a place uh, uh, in the mari periyavanga la irukkara maadhiri indha maadhiri la irukanga ivanga periyavanga la vandirukanga innikku na romba honored ah feel pandren neenga ellarume indha padathukku bye padathukku support pannano further ah naanga panna pora ella padangalukku support pannano naanga ella seindhu inni nalladhu nariya pannano nenikkrom thank you so much indha function la oru ellarume oru நினச்சிடலாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் நம்ம எப்படி நினைக்கலாம் பட் அவர் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு இப்போ முடிவு பண்ணல இந்த லான்ச் வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 மாதமாகவே நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வேற 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 ஒரு கான்செப்ட்லாம் பண்ணோம் பட் எதுவுமே எங்களுக்கு இதாக படம் மூலியமாக படத்துக்கான விஷயங்கள் மூலியமாகவே கான்செப்டாக போகலாம்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அவர் சொன்னார் ஆக்சுவலி ஆதவ் ஈஸ்வரா தயாரிப்பாளர் அவங்க தயாரிப்பாளர் சொன்னாங்க சரி ஓகே இது நல்லா இருக்கே பிளான் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணோம் நம்ம நம்ம நினைக்கலாம் என்ன வேணாலும் நம்ம ட்ரீம்ஸ்லாம் நினைச்சலாம் ஆக்சுவலாக என்ன வேணாலும் நம்ம வந்து கற்பனைகளை நம்ம வந்து வளர்த்துக்கலாம் நம்ம நினைக்கலாம் பட் அதை வந்து செயல்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நாங்கள் கூப்பிடுறோம் மூணு தலைவர்களை கூப்பிடுறோம் அஜய் சார் சார் பிளஸ் அப்புறம் பிஷப் சார் அபுபக்கர் சார் எம்எல்ஏ சார் இவங்களாம் வந்தது பெரிய விஷயம் ஏன்னா இது வந்து சாதாரணமான விஷயமா நான் நான் நினைக்கல இது வந்து என்னென்னா என் படத்தோட விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமானிட்டி அதுக்காக கேஸ்ட் ரிலீஜியன் அந்த இதெல்லாம் இல்லைன்னு நம்ம மறுக்கவே முடியாது கண்டிப்பாக பட் அந்த கேஸ்ட் ரிலீஜியன் கம்யூனிட்டி எல்லாம் சேர்ந்தா எல்லாருமே ஒன்று இருந்தால் அந்த ஹியூமானிட்டிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வளர்க்கலாம் அதுதான் இந்த படத்தோட ஒரு விஷயமா இருக்கு அதுக்கு எந்த இடம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கக்குள்ள நாங்கள் வந்து அவர் ஆதவ் ஈஸ்வரர் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹோமில் ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ வந்து சுபாஷ் சார் அவர் சார் ஹெல்ப் பண்ணேன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்குது சார் சொன்னார் ஆக்சுவலாக எங்கள் தூ தாமரம்லாம் போகலாமா சார் அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் வரமாட்டாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொன்னேன் சிரிச்சுட்டு அவர் அவர் சொல்லிட்டார் அப்போ தான் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி கோடம்பாக்கமில் ஒரு அணையெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் அங்கே போ அங்கே உள்ள அணையெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் அங்கே பாருங்க நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ கிராண்ட் அதாவது கிராண்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன் நினைச்சதை நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு புதுசாக பண்ணியிருக்கோங்கிற திருப்தியோடு நான் வந்து சொல்லுவேன் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நாம் நினச்சலாம் பட் நான் சொன்ன இல்லைங்களா இவங்க மூணு பேர் வந்து சிறப்பிச்சது தான் அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா அதுதான் நம்ம திங்க் பண்ணுறது என்ன வேணாலும் நம்ம திங்க் பண்ணிக்கலாம் நினச்சிடலாம் நான் வந்து மற்ற ஒரு ஹெலிகாப்டரில் படம் இருக்குது நம்ம என்ன வேணாலும் நினச்சிடலாம் பட் அதை வந்து நம்ம ஒருத்தர் சொல்லி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த விஷயத்தை வராங்க பாருங்களா அது பெரிய விஷயம் அதுக்கு நான் வந்து தலைவனங்கிறேன் அவங்கள வந்து அவங்களோட பிளஸிங்களை கண்டிப்பாக தேவை ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த ப வட வாய்ப்பை அளித்த ஆதார் ஈஸ்வரா மற்றும் ஸ்ரீனி அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த இப்போ இந்த இருக்கிற இடத்துல நான் நின்றுட்டு இருக்கேன்னா அது என் கடவுளுக்கு நன்றி எங்கள் அப்பா அம்மா தம்பி என் குடும்பத்தாருக்கு நன்றி என் நண்பன் புவியரசன் அவருக்கும் நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி கூறி இந்த வாய்ப்பை அளித்தவர்களுக்கு ப்ளஸ் மீட் எல்லாத்துக்குமே வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லி இங்கே பண்ண சொன்னதுக்கு என்ன முக்கியமான காரணம் சொன்னால் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல்லையோ ஒரு இப்படி ஒரு ஒரு ஆடியோ லான்ச்சோ இப்படி ஒரு போஸ்ட் ரிலீஸோ பண்ணோம்னு சொன்னால் குறைந்தபட்சம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவாகும் இல்லை ரொம்ப கம்மி கம்மி பண்ணிங்கன்னா கூட ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் எழுபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் செலவாகும் அங்கே ஏதோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தருவாங்க ஏதோ தருவாங்க சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க போவாங்க வருவாங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த காசு இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ விஷயம் செய்யலாங்கிறது உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இரண்டாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் கட்டினீங்கன்னா வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் கட்டினீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மதிய உணவு வந்து தயார் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நீங்கள் கட்டிங்கன்னா காலையில் எல்லாருக்கும் உங்கள் உங்கள் பேர் சொல்லி உங்கள் மூலமாக உங்களுடைய ஸ்பான்சர்னு சொல்லி டிஃபன்
அந்த பார்க்கிங்க்கு நடுவில் ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும் அங்கே நீங்கள் ஒரு பூஜைன்னு போட்டு பண்ணிங்கன்னா கூட அதுக்கு கூட நீங்கள் இத்தனாயிரம் கட்டணும் இந்த காசு கட்டுறது பற்றி பெரிய விஷயம் இல்லை நாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கட்டுறோன்றது பெரிய ப்ரொடியூசர் ஆகட்டும் யாராகட்டும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஹோட்டல்லையோ இல்லை ஒரு பெரிய ஸ்டுடியோலையோ இந்த பாய் படத்தினுடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நாம் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க செலவு பண்ண அந்த ஒரு லட்ச ரூபா அந்த நிர்வாகம் நடத்தக்கூடியவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் அதில் ஒரு டிஜிட்டலாக போய் ஆட் ஆக போகுது அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் இன்றைக்கி இந்த லட்சம் இந்த லட்சம் உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் என்றைக்கி நாம் சம்பாதிக்கிற பணத்தை நம்ம கையில் வாங்கி எண்ணி செலவு பண்ணுமோ அந்த திருப்தி இன்றைக்கி டிஜிட்டலில் பார்க்குறதுல வர்றதே கிடையாது அவங்க சம்பாதிக்கிற பணத்தை வாழ்நாளில் வந்து பணமாக பார்க்காம அப்படியே செத்து போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் அது டிஜிட்டல் அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் அப்படியே யாருக்கோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் நான் தான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் முன்னோர் பாஷா கிட்ட போங்க உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே செய் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நாம் போய் எல்லாம் வாங்கிப்போம் அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை எல்லாமே அவரே பண்ணிடுவார் நம்ம ராமலிங்கம் சார் அவருக்கு இப்போ எண்பது வயசு மூன்று பிரதமர்கிட்ட பண்ணி செய்வார் மூன்று பிரதமர்கிட்ட வயசு செய்வார் அவருடைய எண்பதாவது பிறந்த நாள் கடந்த வாரம் இங்கே தான் கொண்டாடினார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை சார் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்புறம் கூட நீங்கள் போய் பணம் கட்டிக்கலான்னு அவர் அப்புறம் தான் வந்தார் ஆனால் பாஷா சார் எல்லாமே எங்கள் பண்ணி அவர் சொன்னார் என் வாழ்நாளில் இந்த மாதிரி ஒரு பிறந்த நாளை நான் அனுபவிக்கிறதே இல்லைன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் ஒருத்தர் இங்கே கட்டிட்டாங்கன்னா அன்றைக்கி காலிலிருந்து இரவு வரைக்கும் இங்கே இருக்கிறதுக்கான அத்தனை செல சாப்பாடு கட்டி எல்லாமே வந்து அவர்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படுகிறது அப்போது நாம் எவ்வளவோ உணவுகளை வீணாக்குறோம் பஃபே சிஸ்டத்தில் எக்கச்சக்கமாக வீணாக்குறோம் எவ்வளவோ காசு விரயம் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் யாரோ ஒருத்தருடைய அக்கௌண்ட் டிஜிட்டலுக்கு தான் போகுது இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம அதெல்லாம் செய்தோம்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருக்கும் பாருங்க ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா நீங்கள் கட்டுக்க போதுன்னு தான் சொன்னேன் இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க இவர்களோடு நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து சாப்பிட்றோன்ற ஒரு எவ்வளோ பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸிங் நமக்கு கிடைக்குது அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணுன்றதுக்கு தான் இதை நான் டேரக்டர்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டேன் என்ன நான் கேட்ட என்ன வேண்டுகோளை ஏற்று செய்த அவருக்கும் எனக்காக இந்த உதவி முன்னணி செஞ்ச முன்னோர் பாஷம் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் பத்திரிக்கை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் அண்ட் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அட்டில் சந்தர் சார் ஜெயக்குமார் சார் அண்ட் தென் சுபாஷ் சார் அண்ட் பூபக்தர் சார் ஆக்சுவலி சார் சொல்கிற மாதிரி இது இந்த ஈவெண்ட் வந்து நம்ம நினச்சிருந்தால் ஸ்டார் ஹோட்டல்லே பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஆக்சுவலி இந்த படத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலி இந்த ஈவெண்ட் நடக்கணும்னு சொல்லி நான் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் ஸோ இது இது என்னென்னா இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஹோமை பற்றி இருக்கு ஆக்சுவலி அந்த ஹோமில் இருந்து வளர்கிற பசங்களோட லைஃப் தான் அவங்க லைஃப் என்னன்னா இந்த படமே ஆக்சுவலி ஸோ இதில் பாயின்னு வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கான்ட்ரவர்சிக்காக வைக்கல பாய் மீன்ஸ் பையா ஸோ ஒரு பையாவ சகோதரங்கிற வந்து பாயின்னு வந்து இது பண்ணி ஸ்லீப்பர் செல்ஸ்னா அந்த ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுலேயும் ஸ்லீப்பர் செல்ஸாக இருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் நல்லவங்களையும் ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் இருக்காங்க டெரரிசம்லேயும் ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இது யாரையும் புண்படுத்து புண்படுத்துறதுக்காக இந்த வேர்டை ஆர் கான்ட்ரவர்சி கிரியேட் பண்ணணும்னு வைக்கலைங்க ஸோ ஐ மீன் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கமர்ஷியல் மூவி அதில் ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் கண்டிப்பாக ஒரு சொசைட்டிக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ரிலீஜன் கம்யூனிட்டி இதை தாண்டி ஹியூமானிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் லைஃப்பில் ஸோ அந்த ஹியூமானிட்டினா என்ன எந்த ஜாதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மதத்துலேயும் ஒரே விஷயந்தான் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி ஒரு ஹியூமனை ஒரு ஹியூமன் நேசிக்கணும் அந்த ஹியூமன் கஷ்டப்படும் போது ஹெல்ப் பண்ணணும் இதுதான் எல்லா ரிலீஜன்லையும் சொல்லி கொடுக்குற ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இங்கே ரிலீஜன் அந்த கேஸ்ட்டை தாண்டி எல்லோரும் ஒரு சக மனுஷனாக இங்கே பார்த்தா இந்த இந்த வேர்ல்டு வந்து இன்னும் ஒரு பெட்டர் பிளேஸ் ஆகும்னு வந்து என்னோட அபிப்பிராயம் பட் எல்லாத்தோட அபிப்பிராயமும் அதுதான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த வேர்ல்டை பெட்டர் பிளேஸ் எப்படி ஆகணும்னா இப்போ வர ஜெனரேஷனுக்கு வந்து நம்ம முதலே எடுக்கேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எடுக்கேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ இவங்க மூணு பேரும் இருக்கிறனால இதை நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இப்போ இருக்கிற காலத்தில் வந்து ஸ்கூல்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்
So we have to believe in Nammaloda sail kala tha namma nambu na actually Namma sail na namma sail is sail na life So that is karma So if a Hinduism la we call karma But Christians la adhi illa So in Islam, Islam is a word called peace But anna in the moon me peace tha actually The word peace na pati yalla religion liyo peace irukku So religion na thandi if Namma yalla arme onnu sendu Idhu kaga or society and namma future vandu உருவாக்குனா இந்த வேர்ல்டு வந்து ரொம்ப பெட்டரான ஒரு பிளேஸாக இருக்குன்னு நான் ரொம்ப திங்க் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி ஸோ நம்ம அதுக்கான ஒரு விஷயத்த வந்து இஃப் யூ ஆல் ஜாயின் ஒரு ஒன்று சேர்ந்தனா இந்த வேர்ல்டு வந்து ஒரு பெட்டர் பிளேஸ் ஆகலான்னு வந்து என்னோட ஒரு ஒரு ஃபீல் ஆக்சுவலி ஸோ இதனால் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம வந்து எல்லா விஷயங்களும் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு என்ன இதோ ஸோ இவங்க மூணு பேர்த்துக்கிட்டையும் சார் அர்ஜுன் சார் அபுபக்கர் சார் அண்ட் தென் ஜெயக்குமார் சார் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் கிட்ட இந்த விஷயத்த நம்ம சொன்னோம்னா இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்றேன் ஆக்சுவலி வர ஜெனரேஷன் வந்து இந்த ரிலீஜனை தாண்டி ஒரு ஹியூமனா இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கும் ஆக்சுவலி ஸோ ஐ ஃபீல் பிளஸ் டு பியர் நான் இங்க வந்திருக்க எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்றேன் இந்த படத்தை பத்தி நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு ஃபர்தர் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் இந்த படத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாம் என்னோட கேஸ்ட் த்ரூ என்னோட டிரெக்டர் புவன் அண்ட் தென் எல்லாத்துக்குமே நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இது எல்லாத்தோட டோட்டல் ஒரு டீம் எஃபர்ட் இது ஒருத்தர் சார்ந்த ஒரு படம் இல்லை ஒரு டீம் எஃபர்ட் தான் இந்த ஒரு படத்தை உருவாக்குனது காரணமே ஸோ ஒரு டீம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் ஒரு படம் வரும் தனி நம்பர் ஒரு கேஸ்டிங் அதை பொறுத்து இல்லை ஒரு எல்லா கலந்தது தான் ஒரு படம் ஸோ இந்த கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாத்துக்குமே மொத்த தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் தென் என்னோட ஃபியான்ஸே நிவேதா ஸோ ஸ்ரீனியா ஸோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து என்னை நம்பி பணம் போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் தென் தேங்க்யூ இந்த படத்தை வந்து பிவிஆர் பிக்சர்ஸ் தமிழ்நாடு ரிலீஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நான் கதிர் அண்ணாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் பிவிஆர் கதிர் அண்ணாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் இதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தால் எல்லாத்துக்குமே நன்றி பாய் ஸ்லீப்பர்ஸ் உண்மையிலேயே தலைப்பு வந்து ரொம்பவும் பிரமாதமாக இருக்குது படமும் பிரம இருக்கும் அப்படின்னுட்டு மனசார நான் நம்புகிறேன் படக்குழுகள் ரொம்ப வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக வாழ்த்துக்கள் சொல்லாமல் மொத்தமாக நான் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் இந்த படத்தோட இந்த ஃபஸ்ட் லுக்கை வந்து இந்த அண்ணன் இல்லத்தில் வந்து நடத்துனது உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு செயலாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து இது ஒரு முன்னெடுப்பாக இருக்கட்டும் திரைத்துறையில் இவங்க வந்து ஒரு முன்னோடியாக இருந்து அதற்கு உதவி செஞ்ச சுபாஷாருக்கும் நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் எங்களோட அரசை படத்தின் சார்பில் இப்போ அன்னை இல்லத்திற்கு எங்களால் முடிஞ்சது இப்போ இப்போ இந்த நன்கொடை நாங்கள் கொடுக்குறோம் படம் வெளியிட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பெரிய அளவில் நாங்கள் ஒரு நன்கொடை கொடுப்போம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும் ஒரு வாங்க இவர் வந்து பெரிய சாதனையாளர் பல கிண்ணஸ் வாங்கினவர் அடுத்து ஒரு கண்ணு மூடிக்கிட்டு ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பைக் ஓட்ட போறாரு பாய் படத்துக்கு வரி செஞ்சிருக்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சுபாஷ் அண்ணன் என்னை வரவழைத்ததாக இங்கே வந்திருக்கிறேன் நான் ஒரு ஐம்பது படம் சோலோ பைட் பண்ணியிருக்கேன் படைய போல ரஜினியை பண்ணிட்டா வருவேன் மானுஷன் சத்ரபதி தில்தோல் நிறைய படங்களில் சோலோ வில்லனாக பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கபடி வீரன் படம் ஹீரோ பண்ணியிருக்கேன் சொந்த படம் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஹீரோ பண்ணியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து சென்னை போலீஸ்னு ஒரு படம் பண்ணுறேன் ஒரு பத்து படம் சோலோ வில்லனாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பாய் படம் நிகழ்ச்சியில் இங்கே கலந்துக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அது அன்னை உள்ளம் அன்னை என்றால் என்ன பெற்றவர் நாம் எங்கேயாவது கீழே விழுந்து அடிபடிச்சுன்னா முத முதல்ல துடிக்கிறது அன்னை உள்ளம் தான் துடிக்கும் அது மகளாக இருக்கட்டும் மகனாக இருக்கட்டும் துடிக்கக்கூடிய இதயம் உள்ள ஒரு காலத்துலேருந்து இந்த படம் துவக்க விழா பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வெற்றி படணும் அவங்க படம் நல்லா ஓடணும் நிறைய நடிகர்களை போடுங்க என்னைய கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயாக நடித்து கொடுப்பேன் என் படம் ரிலீஸ் ஆகணும் இந்த அன்னை உள்ளத்துக்கு நானும் என்னால் முடிஞ்ச ஒரு துணை செலவு கொடுப்பேன் நன்றி வணக்கம் சுபாசன்னா இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே தேனி இருக்கிற மாதிரி கூட்டம் இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ இன்பமான 